Je me sens mal ce matin, Moïse Nanou. Nous sommes contre le référendum. Le projet de législation de ce de commerce est un acte ignoble pour le peuple congolais. En acceptant ce référendum, il permet à d'autres identités congolaises de pouvoir faire tôt ou tard leur référendum à eux de toute détermination. Car le droit de l'homme l'indique. Car lorsqu'une tribu est bafouée dans le régime d'un État et méprisée, elle a le droit de tout déterminer. C'est pourquoi je demande au peuple de Nessa Sungesso d'exclure son leader de référendum, d'annuler les résultats de ce référendum et de se reporter à ce que la convergence des Congolais faisait dans l'unité nationale pour l'enlever au pouvoir. Le président de Nessa Sungesso a senti que les Congolais convergeaient dans l'unité nationale. Il a voulu disperser en créant l'idée de dialogue qui n'a été qu'un débat passionnel et un conclave entre les députés et la société civile qui nous sont proches du pouvoir. C'est pour ça que je demande au président de l'administration qu'elle soit d'être un homme honnête, de ne pas veiller comme Mungabe au pouvoir qui tombe sur l'estramade le, sur, sur de, de, de parvis de la défense. Le président de l'administration qu'elle soit doit partir du pouvoir. Il le sait lui-même. Le peuple congolais ne veut plus de lui et le fait d'avoir financé le, la COP21 ne lui permettra pas de se d'avoir les mêmes mises à Paris comme président de la République populaire du Congo. Si ça se continue, quoi que le drapeau rouge de Marianne Gwabi est le symbole de son unité, il se trompe. Nous tous, nous avons pardonné la jeunesse de Marianne Gwabi. Marianne Gwabi a incarné le match de débat, car elle est l'unité nationale du pays. Le président de Sassou Nguesso a fait un grand défaut dans l'unité nationale du pays. Je lui demande tout simplement son départ. Merci beaucoup.